Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd Subhanallahi wa bihamdihi bukuratan wa asila La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd Allahu Akbar Alhamdulillahi kathira Wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila La ilaha illallah wa la na'budu illa iyahu mukhlisina lahu ddina walau karihal kafirun La ilaha illallah wahda Sadaqa wa'da Wa nasara abda Wa azza jundahu Wa hazama al-lahzab wahda La ilaha illallah Allahu akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd Allahu Akbar Bukuratan wa asila 
ilaha illallah wahda Sadaqa wahda Wa nasara abda Wa izza jundahu Wa hazamal lahzab wahda La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Wa lillahi alhamd Allah, wa akbar, Allah, wa akbar, 
Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alham Allahu Akbar Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila La ilaha illa Allah Wa la na'budu illa Iyahu muhlisina lahu ad-deen Walau karihal kafirun لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحدم الأحزاب وعده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر Allahu Akbar wa lillahi alham Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alham Allahu Akbar Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila La ilaha illa Allah Wallahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alham Allahu Akbar Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila La ilaha illa Allah Wa la na'budu illa Iyahu muhlisina lahu ad-deen Walau karihal kafirun La ilaha illa Allah Wahda sadaqa wa'da Wa nasar abda Wa azza jundahu Wa hadama al-azab wa'da La ilaha illa Allah Wallahu akbar Allahu Akbar wa lillahi alham Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alham Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar
akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar ഹമ്മദ <Sessizlik> അക്ബർ 
وَسُبْحَانَاللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd Allahu Akbar Allahu Akbar أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأسيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين Assalatu wassalamu ala rasulihi lamin wa ala alihi wa sahabihi tayyibin al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi umidin amma ba'du Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-karim a'udhu billahi minal shaytan al-rajim bismillahirrahmanirrahim Rabbana uba'ath fihim rasulam minhum yitlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitab wa al-hikmat wa yuzakihim inna kanta al-azizul hakim Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Innama al-a'malu bin niyyat Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 
பேரன்பும் பெரும் கருணையும் கொடிமிக்க பேருபகாரி அல்லாஹிற்கே கோடான கோடிப்புகள் நபிகள் நாயகம் முகமது ரசூல் அல்லாஹ் சல்லாஹ் அலிஹு வசல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த சகாபாக்கள் தாபி எண்கள் தபா தாபி எண்கள் நல்லோர்கள் நம் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹின் அன்பும் அருளும் என்றென்றும் நிறைவாக உண்டாவதாக அல்லாஹின் கருபையால் ஐதுல் அல்லஹாவினுடைய தினத்திலே அல்லாஹ் நம் மீது எவைகளையெல்லாம் கடமையாக்கி இருக்கிறானோ அவைகளையெல்லாம் நிறைவு செய்யக்கூடிய பாக்கியம் பெற்றவர்களாக அல்லாஹுவை வணங்கி அவனை துதிக்கக்கூடிய நிறைவான காரியங்களை எல்லாம் செய்யக்கூடிய நிலையில் நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் அல்லாஹு ஜெல்லா ஷானஹுத்தாலா நம்மை கபூல் செய்து கொள்வானாக இன்றைய தினத்தினுடைய புனிதம் கொண்டு அல்லாஹ் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நாளை மறுமையிலே சுவர்க்கத்தில் ஒன்று சேர்ப்பானாக என்கின்ற நல்ல துவாவோடு சில நல்ல சிந்தனைகளுக்கு நாம் வருகிறோம் ஹஜ்ஜு பெறுநாள் என்று சொன்னாலே ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் ஞாபகத்திற்கு வருவார்கள் காரணம் ஹஜ்ஜு பெருநாளை மையமாக வைத்து எவைகளெல்லாம் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த கடமைகள் அனைத்தும் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் ஹஜ்ஜுக்கு சென்றவர்களாக இருந்தாலும் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லாமல் ஊரில் இருப்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய மிக முக்கியமான கடமைகளான குர்பானி ஹஜ்ஜுக்கு சென்றவர்கள் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளான தவாஃபு உள்பட சஃபா மருவாவிற்கு மத்தியிலே ஓடுவது வரை அனைத்து காரியங்களும் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கையோடு தழுவி இருப்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் அல்லாஹு ஜல்லு ஷான கோத்தாலா ஏன் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் விதமாக பல்வேறு கடமைகளை நம் மீது ஆக்கியிருக்கிறான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் நமக்கும் என்ன தொடர்பு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கையின் வாயிலாக என்ன படிப்பினைகளை பாடங்களை நாம் பெற வேண்டும் என்று அல்லாஹ் ஆசைப்படுகிறான் இவைகள் அனைத்தையும் அசை போட்டுக் கொள்ளக்கூடிய அற்புதமான தருணம் இது நபிசல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவங்களே சொல்லுவாங்க மில்ல தாபிக்கும் இப்ராஹிம் இந்த மார்க்கம் குறித்து சொல்லுவார்கள் இது உங்களுடைய தந்தை ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய மார்க்கம் என்பதாக சொல்லுவார்கள் நபிசல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவங்க கொண்டு வந்த ஷரியத்தை நாம் பின்பற்றுகிறோம் ஆனால் இந்த மார்க்கத்திற்கு முகவரி தந்தவர்கள் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எனவேத்தான் இது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் மில்லத் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே அவர்களின் மார்க்கத்தில் பயணிக்கிறோம் என்பதை கடந்து நம்முடைய ஈமானிய பலத்தை உயர்த்தி கொள்வதற்கு இன்னும் பல்வேறு படிப்பினைகளை அல்லாஹு ஜல்லா ஷானகோத்தாலா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கையின் வாயிலாக பெற வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்களின் நினைவாகவே பல்வேறு கடமைகள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த ஹஜ் என்கின்ற இந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைத்திருக்க முடியுமா காபாவை காணக்கூடிய இந்த அற்புதமான இந்த பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்குமா குர்பானி என்று அல்லாஹிற்காக வேண்டி அர்ப்பணிக்கக்கூடிய இந்த கடமையை நம்மால் ஆற்ற முடியுமா சஃபா மருவாவிற்கு மத்தியில் இன்று ஹாஜிகள் ஓடுகிறார்களே அவர்கள் ஓடுகிற போது அவர்களின் உள்ளத்தில் எழக்கூடிய இந்த உணர்வு இது நமக்கு கிடைத்திருக்குமா அனைத்தும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கையை தழுவியது அவர்களின் மூலமாகத்தான் இவைகள் அனைத்தும் நமக்கு கிடைத்தது என்பதில் இருந்தே ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் நமக்குமான ஒரு தொடர்பு எவ்வளவு பலமானது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது பொதுவாக அல்லாஹ் ஜல்லா ஷான கோத்தாலா குரானில பல்வேறு நபிமார்களினுடைய சரித்திரங்களை சொல்லுவார் அந்த சரித்திரங்களை சொல்லுகிற போதெல்லாம் ஒரு வரி இப்படி வரும் இந்த சரித்திரங்களிலிருந்து உங்களுக்கு படிப்பினை உண்டு என்பதாக சொல்லுவார் ஹசரத் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வரலாறை ஒரு பாடத்தை அப்படியே வரிசையாக ஆரம்பத்தில் இருந்து கடைசி வரை தொடர்ந்து சொல்லி முடிக்கிறான் ஹசரத் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வரலாறை பல இடங்களில் அல்லாஹ் குரானிலே மீண்டும் மீண்டும் பேசுகிறான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லுகிறான் ஹசரத் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லுகிறான் இன்னும் பல பெண்களை கூட அல்லாஹ் ஜல்லா ஷான கோத்தாலா வரலாறாக குரானிலே சொல்லி இவைகளின் மூலமாக உங்களுக்கு படிப்பினை உண்டு என்பதாக சொல்லுகிறான் ஹசரத் மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் ஹசரத் ஆசிய அம்மையாரை பற்றி அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லுகிறான் இன்னும் பல்வேறு சகாபாக்களின் வரலாறை தழுவிய சில செய்திகளை கூட வசனங்களாக அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி சரித்திர குறிப்புகளின் வாயிலாக உங்களுக்கு படிப்பினை உண்டு வாழ்வதற்குண்டான வழிமுறையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் என்றால் எல்லா வரலாறுகளை தாண்டி ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வரலாறுக்கு அல்லாஹ் கூடுதல் முக்கியத்துவம் தந்த நிலையில் அல்லாஹ் அவர்களின் வாழ்க்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கக்கூடிய கடமையாகவும் அல்லாஹ் ஆக்கியிருக்கிறான் மற்ற நபிமார்களின் சரித்திரங்களை கடந்து இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் சரித்திரத்திற்கு அல்லாஹ் ஜெல்லா ஷான கோத்தால கூடுதல் முக்கியத்துவம் வழங்கியிருக்கிறான் என்று சொன்னாலும் அது ஆச்சரியமான ஒன்றல்
அந்த வகையிலே நாம் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்க்கிறோம் அவர்களினுடைய வரலாறை பார்க்கிறோம் அவைகளிலிருந்து பெற வேண்டிய படிப்பினை என்ன என்பதை ஆய்வு கண்ணோட்டத்தோடு அணுகி அவைகளை பின்பற்றுகிற போது ஈமானி பலம் கொண்டவர்களாக நாளை மறுமையிலே வெற்றி பெறுவது நிச்சயம் நாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த குர்பானி இருக்குது இந்த குர்பானிக்கு பின்னால் அல்லாஹ் ஒழித்து ஒழித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவம் என்ன தெரியுமா தன்னை முழுமையாக அல்லாஹிவிடம் அர்ப்பணிப்பது இதுதான் குர்பானியினுடைய நோக்கம் குர்பானி கொடுக்கும்போது வெளியில் நம்ம பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆட்டையோ அல்லது மாட்டில் பங்கு சேர்ந்தோ இவைகளை அல்லாஹிற்காக வேண்டி நாம் கொடுக்கிறோம் என்பது வெளிப்படையான விஷயம் ஆனால் அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் உண்மையில் கொடுக்கக்கூடிய குர்பானி என்ன தெரியுமா தன்னையே அல்லாஹ்விடத்தில் அர்ப்பணிப்பது என்னையே முழுமையாக அல்லாஹ்விடத்தில் தந்து விடுவது உன்னுடைய ஆசை உன்னுடைய விருப்பம் உன்னுடைய கட்டளை இதன் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் என்கின்ற உத்தரவாதத்தை அல்லாஹ்விடத்தில் தருவது தான் குர்பானியனுடைய நோக்கம் எனவே தான் நபி சொல்லாஹ் உலகு வல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜு செய்கிற போது கொடுத்த குர்பானியனுடைய எண்ணிக்கை நூறு ஒட்டகம் நூறு ஒட்டகம் என்பது பொதுவாகவே மார்க்கத்தினுடைய சட்டத்தில் ஒரு மனித உயிருக்கு இணையானது ஒரு மனித உயிருக்கு இணையான நூறு ஒட்டகத்தை நபி சொல்லல்லா குலை கோசல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜுக்கு சென்ற போது குர்பானி கொடுத்ததனுடைய தத்துவம் என்ன தெரியுமா தன்னையே அல்லாஹிற்கு முழுக்க அர்ப்பணிப்பது என்கின்ற அடிப்படையில் தான் எனவே தான் அல்லாஹு ஜெல்லா ஷான கொடுத்தாலா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய கனவிலே நேரடியாக ஆட்டை அறுக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் தன்னுடைய மகனை இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களை அறுக்க வேண்டும் என்பதாகத்தான் காட்டினான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதற்குத்தான் தயாரானார்கள் தன்னுடைய மகனை அழைத்து கேட்டார்கள் உன்னை அழுத்து பறியிட வேண்டும் என்று நான் கனவு கண்டேன் என்பதாக ஹசரத் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அந்த பிஞ்சு குழந்தையினுடைய உள்ளத்திலே கூட அவ்வளவு பலமான ஈமான் இருந்தது அதனுடைய வெளிப்பாடு அந்த பத்து வயது குழந்தை சொன்னது என்னை தாராளமாக அல்லாஹினுடைய கட்டளையை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் பொறுமையாளர்களில் ஒருவராக நீ என்னை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்பதாக அந்த குழந்தை சொன்னது ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த குழந்தையை அறுப்பதற்குத்தான் ஒரு தந்தை என்கின்ற இடத்தில் நிறுந்து அவர்கள் தயாரானார்கள் இதற்கு எவ்வளவு ஈமானிய பலம் வேண்டும் அல்லாஹின் மீது எவ்வளவு காதல் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹின் கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதிலே எவ்வளவு தூரம் துடிப்பும் தைரியமும் இருக்க வேண்டும் இவைகள் அனைத்தும் ஒரு முகத்திலே சேர்ந்துதான் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த சோதனையில் வெற்றி பெற்றார்கள் கற்பனை செய்து கொஞ்சம் பாருங்கள் அந்த காட்சி எப்படிப்பட்டது என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க கனவு காண்றாங்க தன்னுடைய மகனை அறுக்க வேண்டும் என்பதாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார்கள் ஒருவாறாக இது அல்லாஹின் கட்டளை தானா என்று உண்மைதான் அல்லாஹின் கட்டளை தான் என்பது எப்போது உறுதியானதோ தன்னுடைய மகனை அழைத்தார்கள் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்களிடம் கேட்கிறார்கள் உன்னை நான் அறுத்து பழியிட வேண்டும் அந்த குழந்தை சொல்லுகிறது அல்லாஹ் எதை கட்டளையிட்டானோ அதை நீங்கள் செய்து கொள்ளுங்கள் என்னை பொறுமையாளர்களில் ஒருவராகவே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று அந்த குழந்தை சொல்லுகிறது நாள் நேரம் குறிக்கப்பட்டு தன்னுடைய குழந்தையை அழைத்து கொண்டு பழியிடுவதற்காக வெடி போகிறார்கள் போகிற போதே அந்த குழந்தை சொல்லுகிறது தன்னுடைய தந்தை ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து தந்தையே நீங்கள் என்னை அறுக்கிற போது என்னை குறுக்க குப்புறப்படுக்க வைத்து விடுங்கள் என்னை மல்லாக்க படுக்க வைக்க வேண்டாம் ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் மல்லாக்க படுக்க வைத்து என்னை அறுக்க முற்படுகிற போது என்னுடைய முகத்தை பார்த்து அந்த பாசம் அல்லாஹின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதை கொஞ்சம் தாமதப்படுத்தி விடலாம் அல்லது அதற்கு ஒரு தடையாக இது அமைந்து விடலாம் தந்தைக்கும் மகனுக்கான இந்த பாச போராட்டம் அல்லாஹின் கட்டளையை நிறைவேற்றும் விஷயத்தில் எந்த விதமான இடையூறையும் செய்துவிடக்கூடாது என்பதை உணர்ந்த அந்த குழந்தை சொல்லுகிறது என்னுடைய முகத்தை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது என்னுடைய முகத்தை முகம் கூப்புற என்னை நீங்கள் படுக்க வைத்து விட்டு நீங்கள் என்னை அறுக்க வேண்டும் என்பதாக அந்த குழந்தை சொல்லுகிறது அது மட்டுமல்ல மேலும் ஹசரத் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த குழந்தை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்கிறாங்க அறுக்கும் போது என்னுடைய சட்டையை கலட்டிடுங்க என்ன சொன்னால் அறுக்கும்போது அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த ரத்தம் இந்த சட்டையில் பட்டு இந்த சட்டையை நீங்கள் பார்க்கிற போது கூட உங்களுடைய மனம் கலங்கிவிடக்கூடாது இந்த சட்டையை என்னுடைய தாய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுகிற போது அவர்களின் மனம் கலங்கிவிடக்கூடாது எனவே அல்லாஹின் கட்டளையை நிறைவேற்றும் விஷயத்திலே 
சாதாரணமாக பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான இந்த பாசம் இந்த பாச போராட்டம் இது எந்த வகையிலும் இடையூறாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டிய அந்த குழந்தை தன்னுடைய தந்தையிடம் சொன்ன இந்த ஆலோசனை கற்பனை செய்து பாருங்கள் அதே போன்று தான் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களும் செய்தார்கள் சட்டை கலட்டப்பட்டது முகம் கூப்புற படுக்க வைக்கப்பட்டது கத்தி தீட்டப்படுகிறது நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் தன்னுடைய குழந்தையை கொடுப்பதற்கு தயாரானதற்கு பிறகுதான் அல்லாஹு ஜல்ல ஷானகோத்தாலா ஆட்டை கொடுக்க வேண்டும் என்பதாகவே சொல்லுகிறார் அவர்கள் அறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அறுக்கிறார்கள் அழுத்தி அறுக்கிறார்கள் பலத்தோடு அறுக்கிறார்கள் அறுக்கவில்லை அல்லாஹுவின் ஆற்றல் தடுக்கிறது ஓங்கி பாறையில் அடித்தார்கள் உள்ளிருந்து ஒரு ஆடு வந்தது அந்த ஆட்டை நீங்கள் குர்பானி கொடுங்கள் நீங்கள் சோதனையில் வெற்றி அடைந்து விட்டீர்கள் என்கின்ற சான்றிதழ் அங்கே பெறுகிறார்கள் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஏன் சொல்ல வருகிறேன் ஒரு மனித உயிருக்கு இணையாகத்தான் அல்லாஹு ஜல்ல ஷானகோத்தாலா இங்கே ஒரு ஆட்டை நீங்கள் அருங்கள் என்பதாக சொல்லுகிறான் என்றால் குர்பானிக்கு உள்ளே ஒளிந்திருக்கக்கூடிய தத்துவம் இதுதான் தன்னை அல்லாஹுவிடம் அர்ப்பணிப்பது என்பது என்னுடைய ஆசை என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய முயற்சி என்னுடைய தியாகம் அனைத்தும் அல்லாஹிற்காக எனக்கு ஒன்று விருப்பம் அல்லாஹிற்கு இன்னொன்று விருப்பம் என்று சொன்னால் எதை செய்ய வேண்டும் அல்லாஹினுடைய விருப்பத்தை செய்து நம்முடைய ஆசையை தவிர்க்க வேண்டுமே தவிர நம்முடைய ஆசையை செய்து அல்லாஹுவினுடைய கட்டளையை மீறிவிடக்கூடாது இந்த தத்துவம் தான் இந்த குர்பானிக்கு உள்ளே அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் என்னுடைய ஆசைக்காக வேண்டி அல்லாஹுவினுடைய கட்டளையை இரண்டாம் கட்டமாக்குவதை விட அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைக்காக வேண்டி நம்முடைய ஆசைகளை இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளுவது தான் இந்த குர்பானி நமக்கு கற்றுத்தருகிற பாடம் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அல்லாஹுவின் மீதான அந்த காதலும் அன்பும் அவனுடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்கின்ற பொறுப்பும் உணர்வும் தான் வெளிப்பட்டிருப்பதை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் பெயரை கேட்டாலே நம்முடைய சிந்தனைக்கு அந்த நெருப்பு குண்டம் ஞாபகத்திற்கு வரும் அந்த நிகழ்ச்சியை அப்படியே கற்பனை செய்து பார்த்தால் புரியும் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் ஈமானிய பலம் இருந்திருக்கும் என்பது விண்ணை முட்டுகிற அளவிற்கு நெருப்பு மூட்டப்படுகிறது வானத்தில் பறக்கிற பறவைகள் கூட பொசுங்கி விழுகிறது பக்கத்தில் கூட யாரும் நிற்க முடியாத ஒரு நிலையில் உள்ளே விழுந்தால் உயிர் போவது நிச்சயம் என்கின்ற நூறு சதவிகிதம் உத்தரவாதம் இப்படி சூழ்நிலையில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை தூக்கி வீசுகிறான் வழக்குமார்கள் ஓடி வந்து உதவி செய்வதற்கு நிற்கிறார்கள் உங்களின் உதவி தேவையில்லை அல்லாஹ் எனக்கு உதவி செய்வான் என்று அல்லாஹின் மீது அவர்கள் வைத்திருந்த இந்த நம்பிக்கை தான் நாம் பெற வேண்டிய பாடம் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து அசைக்க முடியாத ஈமானைத்தான் நாம் பாடமாக பெறுகிறோம் எவ்வளவு சிரமங்கள் ஏற்பட்டாலும் கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டாலும் உதவி செய்வதற்கு அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்கின்ற ஆழமான நம்பிக்கை செருப்பு வார் அருந்தால் கூட அல்லாஹ்விடத்திலே கேளுங்கள் என்று நபி சொல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் போதித்த அந்த போதனையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல் வடிவம் கொடுத்து பார்ப்பதற்கு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் இந்த வாழ்க்கை அதிலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய அந்த பாடம் துணை நிற்கும் என்று சொன்னால் மிகையானதல்ல மக்களிடத்தில் முறையிட்டு பழகவே கூடாது அல்லாஹ்விடத்தில் தான் முதலில் முறையிட வேண்டும் நோய் வந்தாலும் சரி பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டாலும் சரி எந்த வகையான சிரமங்களாக இருந்தாலும் சரி அதை தீர்த்து வைப்பதற்கு அவன் இருக்கிறான் என்கின்ற ஆழமான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் எனவே தான் ஹஸ்புன் அல்லாஹு நியாமல் வக்கீல் என்கின்ற இந்த வார்த்தையை நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லாம் அவர்கள் நமக்கு கற்றுத்தந்தார்கள் இந்த வார்த்தை கூட ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாயிலாக நமக்கு கிடைத்த வார்த்தை அவர்கள் தான் சொன்னார்கள் ஹஸ்பி அல்லாஹு நியாமல் வக்கீல் அல்லாஹ் எனக்கு போதுமானவன் அவனே சிறந்த பொறுப்பாளி என்று ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன இந்த வார்த்தை நமக்கும் கற்றுத்தரப்பட்டிருக்கிறது ஒருத்தருக்கு சிரமம் வருது கஷ்டம் வருது துன்பத்தில் துவண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேரம் என்ன செய்வது என்று தெரியாத இந்த நிலையிலெல்லாம் நமக்கு பலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தை ஹஸ்பன் அல்லாஹு நியாமல் வக்கீல் இந்த வார்த்தையை மீண்டும் 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 சொல்லுகிற போது உதவி செய்வதற்கு அல்லாஹ் போதுமானவனாக இருக்கிறான் இது மட்டுமல்ல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்கள அல்லாஹ் இப்படியும் சோதித்தான் ஒரு பாலைவனத்தில் கொண்டு போய் குடும்பத்தை விட்டு விட்டு வாருங்கள் என்பதாக சொன்னான் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய பிஞ்சு குழந்தை ரெண்டு பேரையும் அழைச்சிக்கிட்டு போய் மக்காவில் விட்டு வந்தாங்க அந்த நேரத்தில் மக்கா நகரம் அல்ல அது ஒரு பாலைவனம் மக்கள் வசிக்காத பூமி உண்பதற்கு உணவில்லாத பூமி 
கனி வர்க்கங்கள் காய் வர்க்கங்கள் என்று எந்த மரமும் இல்லாத பூமி இந்த இடத்தில் கொண்டு போய் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாலைவனத்தில் விட்டார்கள் மாத்திரம் அல்ல திரும்பி கூட பார்க்காமல் அவர்கள் அல்லாஹின் கட்டளையை நிறைவு செய்தார்கள் திரும்பி கூட அவர்களை பார்த்து நீங்கள் இருங்கள் என்று ஆறுதல் சொல்லவில்லை தைரியம் சொல்லவில்லை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் விட்டு விட்டு வாருங்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னான் விட்டு விட்டு அவர்கள் வந்தார்கள் மனைவி கேட்கிறார்கள் ஏன் எங்களை இங்கே விட்டு விட்டு போகிறீர்கள் இங்கு யாரும் இல்லையே உண்பதற்கு உணவு இல்லையே உதவி செய்வதற்கு ஆட்கள் இல்லையே இங்கே ஏன் விட்டு விட்டு செல்ல வேண்டும் என்று மனைவி கேட்கிறார்கள் அந்த கேள்விக்கு கூட ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பதில் சொல்லவில்லை கடைசியாக அவர்களின் மனைவி கேட்கிறார்கள் அம்மையா அம் ஹாஜர் அம்மையார் கேட்கிறார்கள் அல்லாஹுவின் கட்டளையா ஆம் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார்கள் அல்லாஹுவின் மீது அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கை அல்லாஹுவிடத்தில் பொறுப்பு சாட்டினார்கள் என்னுடைய குடும்பத்தை நீ பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த நகரத்தையே கனி வர்க்கங்கள் நிறைந்த பகுதியாக நீ மாற்ற வேண்டும் மக்கள் அதிகம் வந்து போகக்கூடிய இடமாக மாற்ற வேண்டும் என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹின் மீது நம்பிக்கை வைத்து கேட்ட அத்துணை துவாக்களும் கபுலாக்கப்படுகிறது அவைகள் அனைத்தும் உண்மையான நிதர்சனமான நிக நிதர்சனமான காட்சி இன்று உலகத்திலே நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய எல்லா துவாவையும் அல்லாஹ் கபுல் செஞ்சான் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துவா தான் பணிகளை எல்லாம் நிறைவு செய்து விட்டு பாங்கு சொல்றாங்க அல்லாஹுல்லாத்தால பாங்கு சொல்லுங்க என்பதாக சொல்றான் மக்களை வருமாறு அழைப்பு விடுக்குமாறு சொல்றான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க அந்த இடத்துல அழைப்பு விடுக்கிறார்கள் யாரும் இல்லாத இடத்தில் அழைப்பு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க அழைப்பு விடுத்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ் விடத்தில் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ் இந்த அழைப்பை ஏற்று மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக சாறை சாறையாக இங்கு வந்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கக்கூடிய பொறுப்பு உன்னுடையது நான் அழைப்பு விடுக்கிறேன் என்று சொல்லி பாங்கெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க பணியெல்லாம் சிறப்பான முறையில் நிறைவு செஞ்சதுக்கு பிறகு அவர்கள் கேட்ட ஒரு அழகானது இவர்களில் ஒரு நபியை நீ அனுப்புவாயாக இந்த நபி உன்னுடைய அத்தாட்சிகளையெல்லாம் மக்களுக்கு போதித்து உன்னுடைய அறிவு ஞானங்களையெல்லாம் மக்களுக்கு கற்றுத்தந்து உன்னுடைய வேதத்தையெல்லாம் மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி அவர்களின் உள்ளத்தையெல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்துகின்ற ஒரு தூதரை நீ அனுப்புவாயாக என்பதாக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க துவா செய்கிறாங்க அல்லாஹ் அந்த துவாவையும் கபூர் செஞ்சான் அவர்கள் கேட்ட எல்லா துவாவையும் கபூர் செய்தான் குடும்பத்தை பாதுகாத்தான் ஹஜ்ஜுக்கு மக்களை சாரை சாரையாக வரவைத்தான் மக்கமா நகரத்தையே அனைத்து வகையான கனி வர்க்கங்களும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக அல்லாக மாற்றினான் எல்லா மக்களின் உள்ளங்களிலும் ஈர்ப்பு மிக்க நகரமாக அல்லாக மாற்றினான் அது மட்டுமல்ல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் அல்லவா ஒரு தூதரை அனுப்பு என்று அந்த துவாவையும் அல்லாஹ் கபூல் செய்துதான் நபி சொல்லாஹ் அலிக் வசல்லம் அவர்களை அல்லாஹ் அனுப்பினான் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட துவாவை அல்லாஹு கபூல் செய்து நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்களே நமக்கு அருளினான் என்று சொன்னால் நமக்கும் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் மத்தியிலான உறவு எத்தகையது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இதுவே போதுமானது நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களை அனுப்பும் போது அல்லாஹ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே சொல்கிறான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட துவாவை அப்படியே அல்லாஹ் தன்னுடைய வார்த்தைகளில் சொல்லுகிறான் கமா அரசல் நாஃபீக்கும் ரசூல மின்கும் எத்துலும் அழைக்கும் ஆயாத்தினா ஒயு ஜக்கீக்கும் ஒயு அல்லிமுக்கும் உல் கிதாப உலகிக்குமா அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நாம் ஒரு தூதரை அனுப்பினோம் நம்முடைய வேதங்களை போதிக்கக்கூடிய நம்முடைய அறிவு ஞானங்களை எல்லாம் மக்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய மக்களினுடைய உள்ளங்களை எல்லாம் பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபியை நாம் அனுப்பினோம் என்று இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட அந்த துவாவினுடைய வார்த்தைகளை எல்லாம் ஏறத்தாழ அதையே தழுவிய நிலையில் ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சற்று மாற்றி ஏறக்குறைய இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கை வார்த்தையை தழுவிய வார்த்தைகளையே பயன்படுத்தி அல்லாஹ் ஜல்ஷானுகோத்தால ஒரு நபியை நாம் அனுப்பினோம் என்று நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை சொல்லுகிறார் ஆக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கைக்கும் அவர்களின் வாழ்க்கையின் வாயிலாக நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய பல்வேறு கடமைகளுக்கும் நம்முடைய ஈமானிற்கும் ஒரு ஆழமான தொடர்பு இருக்கிறது இதைத்தான் நாம் இன்றைய தினத்தில் நாம் அசை போட்டு பார்க்க வேண்டும் 
குர்பானி கொடுக்கிறோமே ஏறத்தால அல்லாஹ்விடத்தில் நம்மையே ஒப்படைக்கிறோம் என்பது பொருள் நம்முடைய பிரச்சனைகள் வருகிற போது அல்லாஹ்விடத்தில் தான் முறையிட வேண்டும் என்கின்ற அற்புதமான பாடம் இன்றைய தினத்திலே நாம் படிக்க வேண்டும் காலி ஷுரை ரஹமத்துல்லா அலேஹி அவங்க அதிகமாக மக்கள்கிட்ட சொல்லிக்கொண்டே இருப்பாங்களாம் உங்களுக்கு யாராவது சிரமம் தந்தாலோ அல்லது உங்களுக்கு ஏதாவது சிரமம் ஏற்பட்டாலோ மக்களிடத்தில் நீங்கள் முறையிடாதீர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் முறையிடுங்கள் அல்லாஹ் அதை தீர்த்து வைப்பதற்கு போதுமானவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு முறை தன்னுடைய நண்பர் ஒருவர் அவருக்கு ஒருவர் அநியாயம் செய்து விட்டதாக மக்களிடத்திலே சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை கேள்விப்படுகிறார்கள் தன்னுடைய நண்பரை அழைத்து விஷயத்தை கேட்கிறார்கள் அவர் சொன்னார் எனக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ சிரமம் கொடுத்துட்டாரு எனக்கு கஷ்டம் கொடுத்துட்டாரு எனக்கு அநியாயம் செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி ஒருவரை பற்றி சொல்லுகிறார் உடனே சொன்னார்கள் இவைகளை மக்களிடத்தில் முறையிடாதீர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் முறையிடுங்கள் உன்னுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு அவன் போதுமானவன் மக்களிடத்தில் சொன்னால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா நீ யாரை பற்றி சொல்லுகிறாயோ அவருக்கு இவர்கள் நண்பர்களாக இருந்து விட்டால் உன்னை தான் தவறாக நினைப்பார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் மக்கள் உனக்கு நண்பர்களாக இருந்து விட்டால் அவரால் பாதிக்கப்படாத இவர்கள் அவரை தவறாக நினைப்பார்கள் இரண்டும் நல்லதல்ல அல்லாஹ்விடத்தில் நீங்கள் முறையிடுங்கள் என்பதாக சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய இரண்டு கண்ணில் ஒரு கண்ணிலே பார்வை போய்விட்டது பதினைந்து ஆண்டுகளாக ஒரு கண் பார்வையை வைத்துத்தான் நான் வாழ்ந்து வருகிறேன் ஆனால் இது அல்லாஹிற்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் என்னுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு கூட தெரியாது யாரிடமும் நான் முறையிட்டதில்லை அல்லாஹிடம் மட்டும்தான் நான் முறையிடுகிறேன் உனக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி முதன் முதலாக இந்த செய்தியை உன்னிடம் சொல்லுகிறேன் என்பதாக சொன்னார்கள் என்றெல்லாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் அனைத்துமே இவைகள் அனைத்துமே அல்லாஹ்விடத்தில் தான் முறையிட வேண்டும் உதவி செய்வதற்கு அவனே போதுமானவன் என்கின்ற அற்புதமான பாடத்தை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது ஒரு பாவத்திலிருந்து தன்னை தற்காத்து கொள்வதற்கு கூட அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் துவா செய்ய வேண்டும் யா அல்லா இந்த பாவத்திலிருந்து என்னை தவிர்த்திருக்க செய்வாயாக நம்முடைய ஈமானை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு கூட அல்லாஹ்விடத்தில் தான் நாம் துவா செய்ய வேண்டும் இந்த மார்க்கத்தின் வழி நின்று வாழ்வதற்கு கூட அல்லாஹ்விடத்தில் தான் நாம் துவா செய்ய வேண்டும் ஆக அல்லாஹ் ஆகவையே முதலில் வைத்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை நம்மிடத்தில் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் இதுதான் ஈமானிய வாழ்க்கை இதுதான் ஈமான் நிறைந்த வாழ்க்கை ஆக நபிமார்களினுடைய வரலாற்றை அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே இந்த வரலாறுகள் அனைத்தும் நமக்கு பல்வேறு படிப்பினைகளை வழங்குகிறது இந்த படிப்பினைகள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வாழுகிற போது பல்வேறு தொய்வுகளும் சிரமங்களும் கஷ்டங்களும் வருகிற போது அவைகளை எதிர்கொண்டு வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறுவதற்கு நமக்கு உடந்தையாக இருக்கிறது அசரத் ஆயிஷா ரதி இல்லாகுத்துல அணுக அவங்க சொல்கிறாங்க அவர்கள் இட்டு கட்டப்பட்ட நேரம் அசரத் ஆயிஷா ரதி இல்லாகுத்துல அணுக அவங்க இட்டு கட்டப்பட்ட நேரம் ஒரு பத்தினியான ஒரு பெண்மணி தவறாக பேசப்படுகிற போது அவர்களின் உள்ளம் எவ்வளவு சிரமப்படும் என்பதை சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹசரத் ஆயிஷா ரதி இல்லாகுத்துல அணுகா இட்டு கட்டப்பட்ட நேரத்தில் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு அவர்கள் ஆளானார்கள் என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை உறங்க முடியவில்லை சாப்பிட முடியவில்லை உடைந்து போய்விட்டார்கள் கடைசியில் அல்லாஹு ஜல்ல ஷான கூத்தாலா அவர்கள் பத்தினி என்கின்ற அற்புதமான சான்றிதழை அவர்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் என்று அல்லாஹ் வழங்கினான் அவர்கள் மீண்டு வந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அன்னை ஆயிஷா ரதி இல்லா குத்தலானுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க நான் இட்டு கட்டப்பட்ட அந்த நேரத்தில் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளானேன் என்ன செய்வதென்று தெரியாத அந்த சூழ்நிலையில் ஹசரத் யூசுப் அலஹி சலாம் அவர்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் என்னை தேற்றி கொள்வதற்கு உதவியது என்பதாக சொல்கிறாங்க யூசுப் அலஹி சலாம் அவர்களையே இந்த சமுதாயம் விட்டு கட்டி இருக்கிறது யூசுப் அலஹி சலாம் அவர்களையே தவறு செய்து விட்டார்கள் என்று சிறையில் அடைத்திருக்கக்கூடிய உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு நபியையே அல்லாஹ் இந்த அடிப்படையில் சோதித்திருக்கிற போது அந்த வகையில் தான் அல்லாஹ் நம்மையும் சோதிக்கிறான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உதவி செய்வான் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுகிற யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய இந்த வாழ்க்கை வரலாறு எல்லா வகையிலும் அந்த நேரத்தில் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தது என்று அன்னை ஆயிஷா ரதி எல்லாகுத்தலான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் பொதுவாகவே நபிமார்களினுடைய இந்த வரலாறு இருக்கிறது இது எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் நமக்கு பல்வேறு அறிவு ஞானத்தை தந்து படிப்பினைக்குரிய விஷயங்களாக நமக்கு இவைகள் அமைந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் அந்த வகையில் தான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய அந்த வரலாறு இருக்கிறது ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரையிலான அனைத்திலும் நமக்கு படிப்பினை இருக்கிறது அல்லாஹு ஜல்ல ஷானகுத்தாலா 
இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களை சோதித்து அவர்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள் என்பதாகவும் சொல்கிறான் வயது பித்தலா இப்ராஹிம் அரபுஹு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் அவர்களின் ரப்பு சோதித்தான் என்று அல்லாஹ் ஒரு வசனத்தை ஆரம்பித்து வரிசையாக வரிசையாக அவர்கள் எப்படி சோதனை படுத்தப்பட்டார்கள் அதில் அவர்கள் எப்படி வெற்றி அடைந்தார்கள் என்பதை அல்லாஹ் தொடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே வருகிறான் ஆக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களினுடைய ஈமான் நமக்கு இருந்தால் நமக்கும் அந்த நெருப்பு சுவனமருதி ஆகும் என்பதிலே சந்தேகம் இருக்க முடியாது அந்த வகையில் தான் சொல்லுவார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் ஈமான் இன்று பிறந்திடினும் நெருப்பு பூஞ்சோலை ஆகும் என்றோ என்பதாக கவிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து படிப்பினை பெறுவதோடு குர்பானி என்கின்ற இந்த அமலை நாம் செய்ய போகிறோமே இந்த அமலை செய்கிற போது முறையாக நன் நம்முடைய நீயத்தை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டு இன்ன சொலாத்தி வ நுசுக்கி வ மஹியாய வ மமாத்தி லில்லாஹி ரபின் ஆலமீன் என்கின்ற இந்த இறை வசனத்தினுடைய பொருளை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இன்ன சொலாத்தி வ நுசுக்கி ஒ மஹியாய வ மமாத்தி என்னுடைய தொழுகை என்னுடைய குர்பானி என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய மரணம் அனைத்தும் அல்லாஹிற்காகவே இருக்கிறது என்று நம்முடைய சிந்தனையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானகோத்தாலா இந்த குர்பானி பற்றி இப்படி சொல்லுகிறான் அந்த இறை அந்த இரத்தமோ இறைச்சியோ என்னை வந்து அடைவதில்லை நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குர்பானியினுடைய இரத்தமோ கரியோ என்னை வந்து அடைவதில்லை உங்களுடைய தக்வாவைத்தான் நான் பார்க்கிறேன் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லவா அதையும் நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுவிடம் தன்னுடைய தக்வாவை வெளிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அவனுடைய கட்டளைக்கு முற்றிலும் அடிபட்டவன் நான் என்று தன்னுடைய அடிமைத்தனத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக வேண்டித்தான் இந்த குர்பானியை கொடுக்கிறோம் அந்த சிந்தனையும் நமக்கு வர வேண்டும் ஆக இந்த குர்பானியின் வாயிலாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானு கோத்தாலா தன்னையே முழுக்க அவனுக்கு அர்ப்பணித்து வாழக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நமக்கு தந்தருள வேண்டும் அல்லாஹ்விடத்தில் அதைத்தான் நாம் துவாவாக கேட்க வேண்டும் ஞா அல்லாஹ் தன்னை முழுக்க உனக்கு அர்ப்பணம் செய்து வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கு தருவாயாக என்று நாம் அல்லாஹ்விடத்திலே துவா செய்ய வேண்டும் அவனுக்கு தன்னை முழுக்க அர்ப்பணித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அதனுடைய பலன் என்ன தெரியுமா தன்னுடைய ஆசைக்காக வேண்டி அல்லாஹுவினுடைய கட்டளையை அல்லாஹுவின் விருப்பத்தை தூக்கி வைப்பதை விட அல்லாஹுவினுடைய கட்டளைக்காக வேண்டி அல்லாஹுவின் விருப்பத்திற்காக வேண்டி நம்முடைய ஆசு ஆசை நம்முடைய ஆசைகளை துறப்பது என்கின்ற ஒரு நிலை உருவாகும் இதுதான் இந்த குர்பானின் வாயிலாக நாம் பெறக்கூடிய வெற்றி அல்லாஹு ஜல்ல ஷானு கோத்தாலா இந்த நல்ல நாளிலே அப்படி ஒரு நல்ல தௌஃபிக்கை நமக்கு வழங்குவானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ